ಬರ್ರಿ ಬೀಗ್ರ ಊಟ ಮಾಡೋಣಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಬಾಯ ಅರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂಗ ಆಗ್ಲೇವಾ ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಗೆ ತಮಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಈ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟ್ಲು ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತೆ ಕೇಳೋರಂತೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ರಂಗಣ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ ರಂಗಣ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ರಂಗಣ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಹೋಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಒಂದು ನೂರಾರು ಔಟ್ ಅವೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ರಂಗಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮುದ್ದಣ್ಣ ರಂಗಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮೂವರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಮೂರು ಜನ ಏನು ಅಂತಮ್ಗಳ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಂದವ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೀರಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ನಾ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೀಪೇ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಸಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾನ ಬೇರೆ ಮನೆನೇ ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಬರೋರು ಹೋಗೋರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಫುಲ್ ಕಬ್ಬನ್ ಬಿಡ ಫುಲ್ ಅದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಓಕೆ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಇವ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಲೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರೋ ಹೋಗೋರು ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ ಅವಾಗ ಅದು ಬರೋರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಹಾಕಿರೋರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಓಕೆ ಹೌದಾ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು 
ಶನಿವಾರದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ರಜ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ರೇಖಿಸೋರು ತುಂಬ ಶನಿವಾರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಅಂಗಡಿ ಗಿಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಿದ್ವಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಂ ಏನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ಬಾತು ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರಾನ ಆ ಥರ ರೈಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಸಾಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ರೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ರೇಟ್ ಅವಾಗ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಹದಿನೈದು ಪೈಸ ಹಾಂ ಇಡ್ಲಿ ಐದು ಪೈಸ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೌದು ಐದು ಪೈಸ ಹದಿನೈದು ಪೈಸ ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಅವಾಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಹೌದು ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಗು ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಪೈಸ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ದುಡಿಯೋದಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಎರಡು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಿದ್ನೇನ ಹೌದು ಇನ್ನ ನನಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಂ ಹದಿನೈದು ಪೈಸ ಐದು ಪೈಸ ನಲ್ವತ್ತು ಪೈಸ ನೀವು ಆ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡೋರು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎರಡೇ ಇದೆ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕು ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜೈನಗರ ಎಚ್ಚಾಸರ್ಲೆ ಬೇಟ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೋದಾ ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸರ್ ಮದುವೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಡಕೊಂಡ್ರ ಹೌದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೈನು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೇನು ಓಹೋ ಹೋ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ <laughs> 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 ಬಿ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಜಮಾನರು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಆಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ ಅದೇ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಊರು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಂಟ್ರೇನೆ ನೀವು ನೆಂಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಈಗಿನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಹಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರನು ಬರಕಾಯ್ತು ಓಹೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೀವು ಈ ಇದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಜಮಾನರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಒಂಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಣೆ ನಾನು ಹೌದು ಸರ್ ಈಗ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಎರಡೋ
ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದವರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಡ ಕೊಡಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಕು ಆಗಲ್ಲ ಅಗದ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬರೋರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಜನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡೆನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ದಿನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೂ ಸವಾಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿರೋವಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅದು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಒತ್ತಡ ಬಟ್ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾರು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗಗಳೇ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗೋ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೋರೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಅವರು ಅವ್ರು ಇದೇ ಹೋಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆಗ ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗನೇ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಈ ಚಿಕ್ಕದೇ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಆಗ ಸರ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೂ ಭಯ ಅನ್ಸದ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೀವಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಏನು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಿಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಈಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೋಗಕ್ ಭಯ ಇತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಮುಂದುವರಿತಿತ್ತು ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹೌದಾ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಎಂ ಬಿ ಎ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರನೇ ಜನ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಹಂಗಾರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಯಾರು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸದವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸುಗಳಿದೆಯಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹಾಂ ನಿಮಗೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಈ ಥರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಈಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಈಗಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಮಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇರಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬೇರೆ ಬರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸುಲಭ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋರ್ಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಈ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೇ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ರು ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು
ಈಗ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಪಡ್ತಿದ್ವೋ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತು ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವರೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಏನು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿಜ ಸರ್ ಬರೀ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಂಗೆ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಸರ್ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಣ ಈ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ ಆಗದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ ಹೋಗಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ತರ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜಾ ಕೊಟ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಆ ತರ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಗ ಹಿಂಗೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜೀವನ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಇದು ಸೆವೆನ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಿದೆಯಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಲ ಅನ್ಸಿದೆ ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಸಿರೋದು ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಪಾಲಕ್ ಬಂದಿದ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಕನ್ಸುಗಳೇನಾದ್ರು ಕನ್ಸುಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೇ ಈ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನೋ ಕನ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೇ ಇರೋದು ಸರ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಅನ್ಸಿದೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನ್ಸಿದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಮೀರಿ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮೆಚ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವರು ನನಗ್ ಬ್ಯಾಕ್
ಗೆಳೆಯರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಹೊಂದೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆ ಹೊಂದದಂಗೆ ಅದು ಅಂಥ ಜನನಿ ಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಟೆಲು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದ ಟಿಫನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೇಟನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದಾದರೂ ಏನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡೋದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಖರ್ಚು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರೋದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಿಫನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟಿಫನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ ದೋಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಸ್ ಬಾತ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬನ್ಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡು ಮೂವತ್ತನೇ ಕ್ರಾಸು ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಗಣೇಶನ ಗುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಿಂದನೂ ಬಂದರೂ ಮೂವತ್ತನೇ ಕ್ರಾಸು ನೀವು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್ನಿಂದನೂ ಬಂದ್ರೂ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೋಟ್ಲು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಸವೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮಂದೇ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ನಮಸ್ತೆ ನ